హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని భవిష్యత్తులో జరగబోవచ్చు ఉన్న పనుల గురించి తెలుపుటకు మరి అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం అనగా భవిష్యత్తులో ఒక ఖచ్చితమైన సమయం వద్ద జరగబోవచ్చు ఉన్న పనుల గురించి తెలుపుటకు ఈ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని మనం ఉపయోగిస్తాము ఇక్కడ చూడండి సో ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది భవిష్యత్తులో జరగబోవచ్చు ఉన్న పనులు లేదా భవిష్యత్తులో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఖచ్చితమైన సమయం వద్ద జరగబోవచ్చు ఉన్న పనుల గురించి తెలుపుటకు ఈ టెన్స్ని ఉపయోగిస్తాం సో మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఐ షెల్ బీ రీడింగ్ ఏ బుక్ ఎట్ దిస్ టైమ్ టుమారో నేను రేపు ఈ సమయానికి ఒక పుస్తకం చదువుతూ ఉంటాను భవిష్యత్తు టుమారో అనేది ఏంది రేపు అనేది భవిష్యత్తు రేపు ఈ సమయానికి అంటే ఖచ్చితమైన సమయం రేపు ఈ సమయానికి ఒక పుస్తకము చదువుతూ ఉంటాను సో కాబట్టి మరి ఇలాంటి వాక్యాలను మనము ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్టెన్స్లో చెప్తాం ఈ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్టెన్స్లో మనం ఉపయోగించే అడ్వర్బ్స్ ఏంటంటే టుమారో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫర్దర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎట్సెట్రా అంటే భవిష్యత్తులో ఉండే ఏదైన సంవత్సరాన్ని మనం ఇక్కడ చూపించవచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ మంత్ అండ్ సో ఆన్ నెక్స్ట్ అండ్ సో ఆన్ మరి అదేవిధంగా ఎట్ దిస్ టైమ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం అనే వాటిని ఈ యొక్క అడ్వర్స్ ముందు రాసి మనం కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ ద సేమ్ టైం టుమారో ఎట్ దిస్ టైమ్ టుమారో సో సో అండ్ సో ఈ విధంగా మనం అడ్వర్బ్స్ని ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాం మరి ఈ పాజిటివ్ సెంటెన్స్లో మరి ఈ యొక్క వాక్య నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం సో మనకు తెలుసు మరి పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఐ అండ్ ఫస్ట్ పర్సన్ పూరల్ వి ఫస్ట్ సెకండ్ పర్సన్ సింగ్లర్ యూ అండ్ సెకండ్ పర్సన్ పూరల్ యూ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ హీ షీ ఇట్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్ పూరల్ దే అండ్ నౌన్ సింగ్లర్ బాయ్ అండ్ నౌన్ పూరల్ బాయ్స్ సో వీటికి ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఐకి వీకి ఒకే విధమైనటువంటి స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది సో ఐ షెల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ వీ షెల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ సో తర్వాత రిమైనింగ్ మిగతా అన్ని పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్కి మరి ఒకే విధమైనటువంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది సో విల్ బీ యూ విల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ సో వీటికి వీటన్నిటికీ విల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ ఉంటుంది సో వీటి యొక్క తెలుగు అర్థాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఐ షెల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ నేను ఒక కథను రాస్తూ ఉంటాను సో ఈ స్టోరీ తర్వాత ఏ స్టోరీ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్వర్బ్స్ని మన యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఈ స్టో ఏ స్టోరీ తర్వాత మనము యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనం ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది సో వీ షెల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ రెండవది వీ షెల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ అనగా మేము ఒక కథను రాస్తూ ఉంటాము సో తర్వాత చూడండి మూడవది యూ యూ విల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ అంటే మరి సెకండ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి నీవు ఒక కథను రాస్తూ ఉంటావు తర్వాత సెకండ్ పర్సన్ ప్లూరల్ యూ విల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ మీరు ఒక కథను రాస్తూ ఉంటారు తర్వాత థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ హీ విల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ అతడు ఒక కథను రాస్తూ ఉంటాడు షీ విల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ ఆమె ఒక కథను రాస్తూ ఉంటుంది ఇట్ విల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ అది ఒక కథను రాస్తూ ఉంటుంది థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ దే విల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ వారు ఒక కథను రాస్తూ ఉంటారు సో తర్వాత నౌన్ సింగ్లర్ సో నౌన్ సింగ్లర్గా మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా ఒక బాయ్ అనేది తీసుకుందాం బాయ్ విల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ బాలుడు ఒక కథను రాస్తూ ఉంటాడు సో నెక్స్ట్ బాయ్స్ విల్ బీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ బాలురు ఒక కథను రాస్తూ ఉంటారు సో ఈ విధంగా మనకు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది సో వీటిని మనము అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చూడండి మనము పాజిటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మనము తెలుసుకుందాం చూడండి ఐ వి యూ ఈ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అన్నీ కూడా మనకు సబ్జెక్ట్స్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ 
షెల్ బీ విల్ బీ అనేది మనకు హెల్పింగ్ వర్డ్ ప్లస్ ఈ రైటింగ్ అనేది వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ అంటే వర్బ్ యొక్క మొదటి రూపానికి ఐఎన్జి అనేది యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో తర్వాత మనకు సో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో ఏ స్టోరీ అనేది ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత మన యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి మన యొక్క ఈ అడ్వర్బ్స్ని యాడ్ చేస్తూ మన యొక్క ఈ సెంటెన్స్ని మనము కంటిన్యూ చేస్తాము సో ఈ విధంగా మనము ఈ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది తయారు చేస్తాం సో ఇంకొక విషయాన్ని మీరు గమనించినట్లయితే ఈ షెల్ బీ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది ఐ వీకి మాత్రమే ఉపయోగిస్తాము మరి ఈ వెల్ విల్ బీ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మిగతా వాటన్నిటికి కూడా ఉపయోగిస్తాము సో అదేవిధంగా కొన్ని సందర్భాలలో విల్ బీ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఐ వీకి కూడా మనము ఉపయోగిస్తాము కానీ షెల్ బీ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మాత్రము ఈ మిగతా వాటికి ఉపయోగించము ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ రైటింగ్ అనే వర్బ్ని తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వివరించడం జరిగింది మరి మాకు చాలా వర్బ్స్ ఉన్నాయి వాటిని తీసుకొని మీరు ఈ పర్సనల్ ప్రాన్స్కి మీరు పర్సనల్ ప్రాన్స్కి యాడ్ చేస్తూ మరి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఇంకా ఈ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పైన మీకు పూర్తి అవగాహన వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ వీడియోకి మీకు నచ్చినట్లయితే మరి లైక్ బటన్ పైన ప్రెస్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకి మరి ఫేస్బుక్ ద్వారా ట్విట్టర్ ద్వారా గూగుల్ ప్లేస్ ద్వారా షేర్ చేయండి ఈ వీడియో పైన మీకేమైనటువంటి అనుమానాలు కానీ సందేహాలు కానీ లేదా మీరేమైనా సలహాలు ఇవ్వాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ ద్వారా మాకు పోస్ట్ చేయండి ఫైనల్గా ఇలాంటి వీడియో అప్డేట్స్ని మీరు ఉచితంగా పొందడం కోసం మా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ వెంకట్ బీటీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ